Buonasera, oggi venerdì parliamo delle letture che ho fatto io e nello specifico delle letture di giugno. Parte 1, quindi le letture che mi sono piaciute meno a giugno, anche se in realtà darò poche soddisfazioni perché hanno preso tutti quanti degli ottimi voti. E trovassi il canale della diretta, eccolo, ho mandato il messaggio così ho avvertito che siamo online, anche perché sono in super anticipo. Ciao Jessy, come stai? Quando non c'è Matteo devo, devo anche compensare sia la volta che sono arrivata tardi sia in ritardo con Matteo. Come va? Come la va? Io come al solito sono, sete, e in ansia, per, co cioè per qualcosa nello specifico? Tanto per cambiare, ah, sì, infatti anch'io, ha suonato tantissimo anch'io, anche, anche sempre in ansia, perché c'è sempre un buon motivo, eh, ma soprattutto lo descriverei con sonno. <ride> Ci capiamo, certo. Domani io dovrei partire, ah, ok. Quindi mi milioni di robe da fare. Dove vai? Dai tuoi o proprio via? O mi sono persa una, un qualche matrimonio, comunione, compleanno che, che mi sono dimenticata? Oh, sto tanca tanca. Ovviamente non ho preparato neanche, un, un, neanche una statistica, neanche una. <ride> Ma fino all'ultimo, per causa di forza maggiore, non siamo tranquilli, però da ciò ho capito. Mi dispiace, spero che fili tutto liscio al meglio possibile. Io domani la mia, cioè la mia, insomma, il mio desiderio più grande, non so se riuscirò, però spero di sì, è andare al mare. Dopo il veterinario, così sarò morta di sonno e dormirò. Vado dai miei per andare tutti insieme da nonna in Francia, che bello. Non ci, vedo, non ci vado dal 2019 che non la vedo lei, zia e mio cugino, che bello. Super invidia per la Francia e anche comunque per il ritrovo, perché immagino che per te sia una cosa bella, quindi anche se non mi riesco a immedesimare, comunque contenta per te. Eh, speriamo, vai al mare anche per me, speriamo. Speriamo, speriamo. Il metodo dice che teoricamente dovrebbe essere bello, quindi si spera di riuscirci. Vedremo. Qui Twitch continua sempre a mandarmi delle notifiche. Io non capisco che cosa vuole. Cos'è che vuole? Bah. Arriveranno gli altri. Sono arrivata in, in estremo anticipo. Io non so come far entrare tutto nella valigia piccola, <ride> questo è una cosa che non ho mai imparato, io quindi non ti so aiutare. E niente, ciao, ciao Mauro, salve Mauro. Come la va? Cosa stai facendo Mauro? Cosa stai guardando? Black Mirror o l'ho finito? Deludente. Poi io sono ancora lì con Vampire Diaries, Originals e Suite. Non finiscono più. Non li finirò mai. 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 Okay. Ciao Dave. Alla fine Sam mi ero fatta gli screen senza guardare non so come di quel box su come dare. Ah brava. Quindi hai letto adesso di, chi, di che cosa si stava parlando. Ma avevo intuito che fosse quello il discorso. Ma io lo capisco il discorso perché effettivamente non ne esce benissimo, però cioè, non, non, non era il focus, ecco. Più o meno penso di aver beccato tutti i messaggi, ok. The Crowded Room, ah, è quello tratto da, da una stanza piena di gente, giusto? Ma all'inizio lento. E l'hai letto il libro te, Mauro? Non mi ricordo. Sì. Cioè sì, è quello del libro, immagino, adesso... Però forse l'hai anche già letto. So, a me aveva un po' annoiato il libro, devo dire la verità. Però film, credo, o oh, serie tv, no, recupero. Ma secondo me la serie sarà meglio. Cioè, il libro è interessante proprio per quello che dice, però appunto nella serie immagino che lo mettano lo stesso. Cioè, il libro in sé, non, letterariamente parlando, è dimenticabile. No, infatti non ne esce affatto bene, almeno fino a un certo punto, ma come dici tu, il libro è proprio su altro, è incentrato su lei, la figlia, giustamente. Sì, esatto, quindi comprendo, però allo stesso tempo non mi sembrava necessario. Ciao, che 
Basta, però nessun, neppure i compiti delle vacanze. Sì, eh, son, sono troppo buona, troppo buona. Ero al telefono, iniziamo con, con le chiamate diretta. Va bene, adesso era prima, quindi accettabile. Adesso spegnete i telefoni, metteteli in modalità aereo, <ride> perché, perché se no tutti quanti lo sapete che chiamano apposta per, per dirottare la diretta. Di, direttare. <ride> Come, come la va? Come va Dave con Lonson Dove? <ride> oggi, oggi nel video che ho fatto ho messo le strade di Laredo che è il seguito di Lonson Dove da dei libri che devo leggere non, me ne, non ci avevo pensato a, al discorso Lonson Dove. <ride> anche perché l'avevo fatto per TikTok e poi ho detto vabbè me lo metto anche su Instagram tanto per... Su TikTok comunque faccio contenuti diversi. Dice il mediocre, non so da smettetela. Me la farete pagare per sempre questa cosa. Il video è finito proprio... È finito prima nelle stories. Cosa c'era oltre le strade di Laredo? C'era il prustografo. Non me la ricordo l'altra. Cosa avevo messo? Non mi ricordo. Ah, Il Visitatore. È un libro da mare. Ho fatto il reso... <ride> Ho fatto il reso di Nanson Dove, motivazione truffata, vale quando vuoi. <ride> no, vabbè. Commenti, Ops, commenti su Franz, vediamo se è positivo o negativo. Oh, piaciuto, grande. Sono molto fiera delle persone che stanno partecipando al gruppo di Libertà di Franza perché avevo il terrore che non piacesse e invece sta piacendo. Molto fiera. Dai, allora, non sono Dav, come va veramente? Ti sta piacendo? Sì. Lo metteresti tra i... quanti erano? 100 classici del futuro. Uh. Su una pagina 370 è ancora lunga, ok. Però a questo punto ti dovrebbe già piacere. Se non ti piace adesso, è dura. <ride> I tuoi erano i 200 classici, in realtà sì, ma sarebbero troppi pochi comunque. Ci sono anch'io, rego. Ciao Simo, ultimamente venerdì non ci, non ci buchi. Ci sei spesso. Sto aspettando, mancano ancora due minuti. Forse riesco ad, av ad avere un, un libro per lunedì, forse. Bene, top. Sì, sì, però voglio arrivare alla fine, ok. Vabbè, attendo, attendo alla fine. Sono tanto impaziente. Super impaziente. Le strade di Laredo, lo volevo leggere quest'estate, ma poi non... No, in realtà già l'estate scorsa, però poi è passato il tempo. Ma poi Bea mi ha detto che è tipo invernale. E quindi non, non lo leggo d'estate per quel motivo. È perché gli eventi quando li ho sono tardi riesco ad esserci. Ok, ci rendiamo conto che ho già due finiti e non ci sono lunedì. Cappero, questo non va bene, Jessie, però almeno recupereremo quando ce li hai. Invernale in Texas. Ciò mi ha detto che è invernale, che è freddo. Soltanto che il mio problema è che comunque i western per me sono estivi, a prescindere. Cioè, nel senso, anche se c'è la neve, ma se è un western estivo. Quindi volevo leggerlo tipo a settembre, per fare la compensazione western più, più freddo. Però non, non... Cioè, dopo è, è troppo specifico il mese, non so se faccio in tempo a leggerlo. Quindi vedremo. Vedremo, vedremo. Tanti i miei libri non li leggo mai, praticamente. Poi questi di Utopia mi stanno, mi stanno facendo venire una tristezza, sono, sono tristi. <ride> sono comunque iniziato a sentire le storie e l'ho sentito che ti sei lamentata e eh, non ti scrivo più nel box, altrimenti povera tu non mi recuperi le vecchie domande. Ah no, non ho messo proprio il box, perché mm, non, cioè, non, non riesco a starci dietro. Scherzi a parte, sarai contenta per una settimana non ci sarò, non potrò proseguitarti. No, triste, già, sì. Non faccio, non faccio le stories, cioè, tanto parliamo di te, praticamente. <ride> sarà, sarà, sarà tristissimo. Non lo metto più il box. <ride> De, dimmi quando torni. Beh, è più piccolino quello. Sì, sì, piccolino, sì, è molto più piccolo. Però non, 
non ho proprio il tempo io di leggere i miei libri, mi, mi scoccio proprio, cioè non, non tanto il tempo, il tempo ce l'ho, però o li leggo, cioè li dovrei leggere o in fretta e furia, oppure non, non li riesco a leggere ogni settimana perché devo dare la priorità alle box indipendenti e quindi, e ovviamente GDL, quindi mi sento di leggerli male, quindi non, non mi piace, cioè, il tempo c'è, però non, non, non mi soddisfa molto leggere quelli che mi piacciono di più. Ed è uno tra quelli che mi piace di più, Larry McMurtry, anche se non si direbbe. Bella tu, in effetti dai, cercherò di fare qualche capatino ogni volta che trovo un wifi, ma no, goditi, goditi il tempo con i tuoi, in Francia in generale, non ti preoccupare per me. Io in qualche modo sopravviverò. Mi darò al blog. Oh, ho, fatto, ho fatto non delle recensioni, ma delle schede libro, perlomeno sul blog, quindi è non aggiornato, ma quasi. Certo che se non finissi un libro al giorno, magari mi aiuterebbe a essere più o meno pari. Ma finendo un libro al giorno è un po' difficile eh, rimanere in pari col blog, ma almeno ho fatto due schede libro. Due ne ho fatte. Ho finito quanti libri? Qualche giorno ho finito cinque libri e ci sono due schede libro, quindi già non è aggiornato, però almeno ci sono due schede libro, è già qualcosa. Prima o poi, cioè la prossima settimana voglio aggiornarlo nuovamente, vediamo se ci riesco. Ah, sono le sei passate, ops, mi stavo dormendo. Allora, sono le sei passate, io non ho statistiche perché non ne ho fatta manco una, proprio siamo ben lontani dalle statistiche, quindi facciamo finta di niente, l'unica cosa che vi so dire è che ho letto 24 libri a giugno. E quindi oggi parliamo di 8 libri, così facciamo 8, 16, 24, in tre volte ce la caviamo e poi abbiamo un venerdì libero come al solito, se riusciamo ovviamente a starci dietro. Quindi non abbiamo poi così tanti libri, considerando che non siamo neanche tanti, potete fare off topic o quanto vi pare perché facciamo in tempo. E inizio però, allora, all'ultimo posto, quindi al 24 posto, con 6 e mezzo, c'è questo libro qui. Questo qui si chiama La letteratura italiana del Novecento ed è di Cesare Segre, che io non conosco. Allora, questo qui l'ho comprato da Libraccio quando sono andata... Quando sono andata... Ah, forse a Milano l'ho preso questo. Forse l'ho preso da Libraccio a Milano. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Quando sono andata a Milano per l'azienda... Mi ricordo i tempi di università, sì, infatti l'avevo preso da studio, però poi alla fine non l'ho studiato perché secondo me non si presta. Io con lo, lo conosco dall'università, ok, io non lo conoscevo, l'ho preso completamente a caso perché comunque tutti quanti i libri che parlano di letteratura, poi a maggior ragione di la terza, eh, mi, mi ispirano, per scendere questo qui costava la metà da libraccio, troppo, spoiler, 4,25 euro non li vale per quanto mi riguarda, e, e quindi me lo sono comprata perché quando sono andata a Milano, sono andata da Libraccio, ho detto, beh dai, c'è questo qui che mi ispira, ho preso quello. Anche se non l'ho letto né studiato. E, e quindi, niente, l'ho preso. Questo qui l'avevo scelto appunto come libro di studio per studiacchiare io per i fatti miei, per approfondire un pochino le cose, eccetera, eccetera, non rimanere indietro e bla bla bla, ma non, non, non l'ho trovato per niente un libro di studio perché è una roba, cioè il bignami del bignami del bignami del bignami, è una roba un po' triste per quanto mi riguarda praticamente parla appunto della letteratura italiana del novecento però vedete che è cortissimo ha, ha 100 pagine neanche 100 pagine scritte e praticamente ripercorre tutto quanto il novecento alla velocità della luce dicendo sì per, vabbè, per prima della prima guerra mondiale ci sono bla 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 e dice due cavolate su ogni persona che nomina e quindi non è stato particolarmente utile. Nell'ultima, verso la fine, dà un pochino più spazio agli scrittori di cui parla, quindi un minimino, qualcosa di interessante c'è, ma è proprio poco. Quindi, quindi gli ho dato sei e mezzo perché? Perché è carino, perché comunque lo dice dall'inizio che vuole essere... Cioè, è più un... Adesso io non so chi sia Cesare Segre perché io sono ignorante. Però è più un... Io sono un esperto di questa cosa, ti do... Cioè, è come se facesse l'influencer e dicesse... Eh, tot libri della letteratura italiana che devi recuperare tipo, e poi c'è un elenco infinito cioè non, ha, non, non dice granché non è che si impara qualcosa leggendo questo libro semplicemente impari i gusti di, questo, di questa persona che tra l'altro per me sono opinabili anche in alcune, in alcune cose che dice e, e niente, basta io che non ho assolutamente memoria è come se non l'avessi letto cioè l'ho letto anche molto lentamente sottolineando per bene, a volte scrivendomi le cose eccetera, ma è come se non l'avessi letto perché cioè proprio Manzoni, tac tac, questo, tac tac, questo, tac tac, cioè cose così, cioè, 
chi se ne frega. In effetti è cortino, sì. Poi proprio lui all'inizio dice, eh, tipo, che avrebbe potuto farlo più lungo, ma non aveva senso. Ma no, invece aveva senso stato farlo più lungo, perché proprio così non serveva proprio niente il libro, ma va bene. Cioè, secondo me, se fossi fan di Cesare Segre e pensassi che è particolarmente... Cioè, io non lo conosco, quindi ribadisco, non so, potrebbe essere un luminare della critica letteraria, ma io non lo conosco. Quindi magari è, io conosco Cesare Segre, voglio sapere cosa pensa lui della letteratura italiana, allora potrebbe essermi utile perché mi faccio una carrellata di nomi che secondo lui sono importanti. E, però non sapendo chi cavolo è, non me ne frega niente, onestamente, della, cioè, di, di leggere dei nomi sparsi qui e là. Anche perché comunque parla prevalentemente di autori già conosciuti, cioè quindi non, insomma, non, non ci sono delle piccole chicche che ti, ti insegna, si basa molto su, sul suo gusto ma uh, su cose anche molto famose, ecco. Ok, quindi nulla di approfondito, no, proprio niente, cioè ma, proprio due parole in certi casi, eh? quindi se stiamo parlando proprio di due parole in croce, non uh, per modo di dire, cioè nel senso che nella stessa frase riesce a fare tre persone, quindi... In letteratura italiana noi avevamo studiato storia della letteratura italiana di Giulio Ferroni. Ce l'ho. Prima o poi me lo leggerò. Credo di averlo. Cioè, uno storia della letteratura italiana ce l'ho. Poi non so se è di Giulio Ferroni, perché non, non riesco a leggere, però... Ce l'ho. Quindi può darsi che io abbia quello. Prima o poi ci arriverò. Anche quello lì, con, la, con lo shop, non mi do mai lo spazio per, per studiare. Prima o poi... In qualche modo lo farò, tanto lo shop... Muore. Ho dei bei ricordi di quelle antologie, quindi presumo che fossero belli. Non ricordo se fossero precisi o no. Vedrò, vedrò. Lo scoprirò prima o poi. Ho tantissimi libri di, di studio. Te ne avrò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una quindicina, soltanto tipo la terza, cose così. Tutti quanti di studio di letteratura italiana, ma non li sto leggendo. Quindi mi ci vuole un pochino. E niente, quindi questo qui sei e mezzo perché non posso dire che sia fatto male, perché comunque è il suo intento farlo così, però onestamente a me non ha detto granché. Sono stata anche buona, secondo me. Poi al penultimo posto, quindi al ventitresimo, con sei e mezzo, sempre, c'è questo qui. Aspettate che, ecco, mi si era bloccato tutto. C'è questo qui. La canzone di Achille, di Madeleine Miller. Questo qui l'abbiamo letto in gruppo di lettura per la maratona scrittrici, eh, onestamente io pensavo che mi piacesse meno di come, di come mi è piaciuto, gli ho dato 6 e mezzo, sono stata bassa perché il finale per me è terribile, quindi gli avrei dato anche 7 ma poi per il finale non, non ce l'ho fatta. Al di su avevo già letto anche Circe a cui avevo dato credo 7 e mezzo. O sette e mezzo, sette, perché anche lì il finale è stato terribile, quindi non mi ricordo se, non mi ricordo se l'avevo declassato. Comunque Circe mi era piaciuto un pochino di più, ma lo sapevo che mi, questo qui mi sarebbe piaciuto di meno, perché la trama si confà ancora meno ai miei gusti. Sul finale è piaciuto meno anche a me, mi sono persa il voto di Achille, sei e mezzo. E allora, questo qui è un libro proprio di puro intrattenimento, da leggere al mare sotto l'ombrellone. Circe secondo te mi piacerebbe, considerando che questo mi è piaciuto? Secondo me sì, Circe è anche un po' meglio, secondo me, di questo, quindi... E... Sì, secondo me ti piacerebbe, da... cioè, sempre in questo gusto qui, nel senso, sempre per intrattenimento, eccetera, però per me ci sta. Comunque è un pochino più mitologico Circe di questo qui. Cioè, questo qui è proprio... usa le, le poche nozioni mitologiche che servono per, per la trama, invece in Circe ci sono... Fino a metà circa ci sono un po' più di spieghe mitologiche, quindi meglio per me. Sì, sì, infatti per curiosità magari però ci sta per me. Per me io queste qui sono letture che ci sono rimasta male anche con Circe, sono letture che faccio volentieri, perché a me capita di rado eh, dei libri commercialoni così di leggerli volentieri, nel senso che mi annoio solitamente, invece questi qui non so perché, mi, me li leggo tranquillo col gruppo di lettura, perché altrimenti li abbandonerei, eh? però nel gruppo di lettura non mi dispiace leggerli. Mi affascina molto la parte mitologica, e lì poi secondo me è più interessante, perché qui un po' la storia la sanno un po' tutti, mentre quel, la parte di Circe, non tanto su Circe, che infatti è, è più nella seconda metà, però diciamo la parte prima è più antefatto, quindi c'è più spiegazione sugli dei, sulle cose, quello lì io lo sapevo meno, quindi mi interessava di più. Esatto, di intrattenimento ogni tanto mi ci vuole. Sì, infatti devo dire... Cioè, non, non disdegnerei tipo prenderne un altro da mettere in gruppo di lettura per sempre d'estate, così. 
eh, non, ha, non mi andrebbe mai di leggerlo tipo in inverno, cose di questo tipo, e sicuramente non mi ha lasciato molto, gli ho dato sei e mezzo appunto perché non è chissà che libro, poi qui c'è proprio una parte erotica terribile che veramente, cioè, mh, mi sarei vergognato a dargli di più, però passabile, cioè, poteva essere molto peggio, insomma. Mi aspettavo di peggio, le mie aspettative erano più basse, quindi tutto sommato carino, dai. Però Circe sì, l'ho preferito. E sì, allora, ah, una cosa che non ho detto è che praticamente di questo libro, cioè praticamente la seconda metà di questo libro combacia esattamente con quello che viene raccontato nel Silenzio delle ragazze, che è dal punto di vista, vabbè, l'ho detto nel gruppo, qui non lo dico perché magari spoiler, comunque di Briseide, vabbè, si può dire, dai. E, mm, mi è piaciuto molto di più il Silenzio delle ragazze, molto di più. Infatti il Silenzio delle ragazze avevo dato sette e mezzo, mi sembra. Tra l'altro l'ho ascoltato in audiolibro, quindi non so quanto gli avrei dato in cartaceo. Quindi, quindi diciamo che da quel punto di vista non mi ha aiutato. La prima, le, le prime due parti, la prima mi era piaciuta molto, la seconda... Cioè molto, <ride> rispetto alle altre, la seconda invece è un harmony praticamente, quindi quella lì è dimenticabile per quanto mi riguarda. Però dai, non ha, insomma, non, senza infamia, senza lode, dai. Sicuramente non si merita però tutto quanto l'hype che ha, perché è conosciutissimo questo libro, assolutamente non lo consiglierei da quel punto di vista, più come intrattenimento. Vado avanti, allora, ora che ho letto questo ancora di più, ora che ho letto questo ancora di più per il personaggio di Briseide, immagino questo che hai letto mi ispira un sacco, ora che ho letto questo ancora di più per il personaggio di Briseide. Ovviamente il punto di vista è molto diverso, cioè, mh, da quel punto di vista è comunque ovviamente... Madeleine Miller si inventa un po' di cose, nel senso, cioè, ci sono tante cose che non, non, non sono prese da dei testi ufficiali, diciamo, quindi molte cose sono differenti, eh, però i fatti sono gli stessi, cioè quello che succede è la stessa cosa. E, se, ah, per me è molto più brava mh, la scrittrice di quello a rendere diciamo, l'interiorità del, della protagonista, mentre il protagonista di questo libro... Non lo so, cioè non, non posso neanche dire che l'avrei ucciso perché non me ne fregava niente, però ce cioè, l'ho trovato molto debole come, come pro- personaggio. Scusate se scrivo poco, ma sto personalizzando una guida turistica sull'Islanda per una mia amica che si laurea e sono concentrata. Che fico! Bello! Però mh, comprendo il perché dei pochi commenti. Ma che meraviglia, vorrei anche una, una, anche una personalizzazione del genere, adoro, complimenti per l'idea, super bella. Super super bella. E mh, vado avanti. Allora, terz'ultimo posto con 24, 23, 22. Devo andare più piano perché sennò li finiamo tutti in fretta. E, 22esimo posto con 7 e mezzo. Cioè, come la stai facendo? Ci direi un'altra volta. Ora non perdo la concentrazione. Sì, infatti, infatti, io non ho fatto domande perché se la sta facendo, appunto, non ha tempo per scrivere. Farò foto, poi così vedrete. Top. E quindi al 22esimo posto con 7 e mezzo. Cioè, questo perché leggere i classici di Italo Calvino che abbiamo letto in gruppo di lettura per la maratona scrittori e mi aspettavo un po' di dargli sette e mezzo questo che è più o meno nelle aspettative perché mh, sapevo che parlava di libri così un po' a random con poche pagine per ogni libro ovviamente qui c'è un approfondimento molto più grande rispetto a quello di prima la letteratura italiana del novecento è anche molto più interessante quello che scrive Calvino Spoiler pesante, sì, sì, allora dipende, dipende dal libro, cioè ce ne sono alcuni che non spoiler per niente, altri che spoiler completamente, dipende, ovviamente quelli che spoiler sono tutti quanti libri super famosi, cioè quindi non so quanto si sa, insomma, io ho avuto fortuna perché avevo letto molti dei libri di cui ha parlato, allora i primi di cui parla sono tutti vecchissimi, quindi non gliene frega niente a nessuno che siano spoilerati, tipo l'Orlando Furioso, cose così. E quelli diciamo medi io li avevo letti tutti e ti, parla, cioè, tipo spoilerà tantissimo Stendhal spoilerà tantissimo chi? beh Gadda spoilerà tantissimo quello mi ha scocciato perché l'ho già letto ma non me lo ricordavo e, e quindi sì cioè, non, però è assolutamente impossibile secondo me leggere tutti quanti i libri di cui parla quindi, quindi buh Bello, anche se da studiare io devo prima leggere tutti i libri, quindi non me la sono goduta. Ce ne sono alcuni in cui io non ho capito niente di quello che ha, sc- ha scritto. Io proprio tipo le, mu- le metamorfosi di Ovidio non ho capito niente e l'ho anche letto. È quello il mio problema. In certi casi sì. 
Se non li ho letti sono spoiler pesanti per me. Sì, beh, in alcuni casi gli spoiler sono pesanti anche oggettivamente. Sto mettendo foto, post-it in cui metto sfide da fare, sticker, post-it con retinate e disegni anche, super bello. Bel regalo. E quindi, non so, allora, Calvino sicuramente bravo a esprimersi, eccetera, però questo qui praticamente è una raccolta di... Se io ho capito bene, poi non è stato neanche Calvino stesso a farla, ma semplicemente quella è stata sua moglie che ha scelto... Alcuni scritti un po' a caso che secondo lei sono coerenti l'uno con l'altro, io non ho trovato grossa coerenza onestamente, che sono stati pubblicati in vari posti, alcuni sono prefazioni o postfazioni di libri, altri sono articoli eccetera, quindi ovviamente Calvino non li ha scritti con la consapevolezza di farli leggere così da soli e quindi alcuni secondo me non hanno particolarmente senso così da soli, altri sono molto molto più interessanti però come dice Jesse se hai letto il libro è molto meglio, quindi diciamo che come raccolta in sé secondo me non è riuscitissima ecco però è comunque interessante se si leggono i libri e poi dopo si varia cioè io tipo lo userò eh, adesso l'ho letta perché la dovevo leggere per il gruppo di lettura altrimenti non l'avrei mai letta così dall'inizio alla fine semplicemente quando leggerò alcuni dei libri che mi mancano di cui ha parlato magari andrò a vedere come se mi leggessi la postfazione insomma e consiglia molti libri anche di cui non parla extra quello lì invece mi è piaciuto quelli antichi della parte iniziale infatti li avevo studiati anche se non li ho letti non mi fregava perché ci sta ed è stato bellissimo da leggere, negli altri meno, meno certe cose le ho proprio saltate. E io i primi proprio non ho capito niente, <ride> cioè, ho letto tutto ma non ho capito niente. La seconda parte invece li avevo letti quasi tutti perché parla, cioè quello più sconosciuto di cui parla è Padiglione sulle Dune di Stevenson e io <ride> ovviamente l'ho letto Stevenson quindi, quindi sono stata coperta con tutto. Nella terza parte ha parlato sia di cose che ho, che ho letto e no, però mi è piaciuto, cioè, mh, ha parlato moltissimo, molto nell'approfondimento, non mi ricordavo niente, quindi mi è piaciuto meno. Uh, che bello, il tutto sulla guida, rr, 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 mh, quella, di Feltrinelli, che è fighissima, veramente dettagliata, consiglio se mai andrete in Islanda. Sì, no, non credo, non credo che sarà tra le mie, le, le prossime cose che farò, ma terrò conto in caso. Quindi, eh, libro sicuramente interessante, per, soprattutto per chi ha letto i libri, ma non uh, poteva venire meglio, insomma, essendo di Calvino, secondo me non è il migliore. Eh, su di che mi hanno scritto, dai ti prego, voglio sapere quanti, Se così, così poi mi offendete. Ehm, ok, quindi questo qui... È così in basso per quello, gli ho dato comunque 7 e mezzo perché Calvino si esprime molto bene, comunque interessante, ho trovato degli spunti di lettura, tipo il libro delle sette principesse, che non mi ricordo più se si chiama così. Come va TikTok? Normale. Allora, TikTok almeno è vivo, nel senso che io su, allora, su Instagram, nelle stories, vabbè, ho tantissimo riscontro. Ma nei, nei post è come se fosse morto, cioè, è come se, è come se cioè, praticamente ho lo stesso riscontro che avevo il primo anno che ho fatto Instagram, quindi molto molto scarso. E TikTok va sicuramente meglio da questo punto di vista, però non, sono, cioè, non sto facendo un lavoro per TikTok, quindi ovviamente va male, nel senso che io faccio un video al giorno, non faccio i video che vanno bene per TikTok, non lo faccio apposta per TikTok, semplicemente io su TikTok butto la roba che faccio per Instagram. Quindi è molto poca anche, quindi non... Cioè, considerando po il poco impegno che ci metto va benissimo, perché comunque si alzano i follower, quindi, quindi va anche fin troppo bene, perché non so perché mi meriterei di alzare i follower quando tutti quanti gli altri si impegnano. Come si chiama la gente che sta su TikTok? TikTokini, no? So, TikToker, quelli che... Perché quelli di Instagram come si chiamano, scusa? Eh, follower, intendi? Eh, sempre follower eh, in casa, credo. Io sono totalmente ignorante su TikTok. TikTok è una piattaforma... TikToker, esatto, quelli che fanno TikTok si chiamano TikToker. TikTok è una piattaforma che funziona molto meglio rispetto a Instagram dal punto di vista del farsi conoscere perché i tuoi video li vedono persone che non ti conoscono. Cioè, mentre su Instagram vedi i post delle persone... o oh, i reel, quello che è... delle persone che segui, su TikTok ci sono due sezioni e la più seguita è la sezione per te dove prendete ci sono persone non necessariamente che segui e quindi ti fa vedere continuamente dei contenuti che potrebbero interessarti in base a quello che hai visto prima l'algoritmo è super veloce cioè, se tu guardi un, un video tutti i video dopo sono su quella cosa lì che stai guardando quindi è molto veloce e molto funzionale 
il mio problema è che io TikTok non lo uso, cioè da utente non lo uso per i libri perché mi annoia enormemente il mondo di TikTok nei libri perché parlano tutte quante degli stessi, è come Instagram ma peggio, nel senso che se vedi un video su, su una cosa lì ti tormentano l'anima su quella cosa lì all'infinito, quindi è noiosissimo. Quindi io non lo uso per quello, quindi non sono ben targetizzata su TikTok perché mi dice ma come io ti faccio vedere i gattini, eh, i cagnolini, le robine, poi te fai dei video sui libri, non capisce che cosa sto combinando. In più non lo uso ovviamente bene, però TikTok sarebbe, cioè nel senso se fossi intelligente mollerei Instagram e farei TikTok. Però a me piace più Instagram, quindi faccio Instagram e chi se ne frega. Però funziona molto meglio TikTok, ma molto meglio. Fai cultura invece che contenuti sempre super superficiali. Sì, su TikTok vanno moltissimi contenuti superficiali e ovviamente quelli lì funzionano meglio. Però in realtà è che semplicemente... Cioè io su Instagram sono in un modo, su TikTok sono in un altro, perché su TikTok ho veramente paura. Perché su TikTok appunto, visto che ti vedono persone che non ti conoscono, è molto più facile ricevere commenti sia positivi che negativi, quindi esporsi per me, che ho dei problemi da questo punto di vista, è molto più complesso, perché mentre su Instagram se faccio delle stories so che mi vedono bene o male i soliti, anche persone che non mi seguono ma vedono tutte le mie stories, però perlomeno sono sempre i soliti, mentre su TikTok capito a persone a caso, quindi mi terrorizza questa cosa, quindi, quindi non lo riesco a usare bene perché io sono terrorizzata da questa cosa. Ma vai, vai, creiamo la shitstorm, digli ne leggo così tanti perché non perdo così tanto tempo come voi, maledetti. Eh ma, se, se, ecco, su TikTok tipo dire quanti libri leggi è un problema, è un problema serio, perché non ti conoscono, capiti da uno sconosciuto, dici questo mese ho letto 24 libri e partono, cioè allora, sicuramente diventi virale, il mio problema è che io non sono del, della politica del purché se ne parli, cioè, io preferisco avere il mio angolino in cui, in cui mi cagano tre persone in croce e però sono safe. Era una battuta per il mio messaggio che non hai letto. Ah. Un messaggio del TikTok. Sammy, rischio di incuriosirli ancora di più. Ah, ok, scusa, non l'avevo visto. No, ma sono quelli che fanno, non quelli che seguono passivamente, no? Io dicevo la gente che guarda i video di Sam. No, la gente che guarda i video di Sam non è niente, perché non sono neanche follower, cioè sono persone a caso, non lo so. Utenti, non era una domanda reale. Ah, fantastico, scusate. Veloce, funzionale o un incubo? No, TikTok funziona benissimo, io lo adoro dal punto di vista della... Fu cioè, funziona veramente bene. Se vuoi sapere una cosa su TikTok è un motore di ricerca migliore di Google, per quanto mi riguarda. Io ormai cerco su TikTok le cose, le informazioni, ovviamente le trash o cose di questo tipo, perché è molto più comodo. Figurati, era per spiegare a Sam che aveva preso il mio messaggio prima di quello, la donna che confondeva TikTok. <ride> sì, infatti, perché guardo cose che non c'entrano assolutamente niente con quello che faccio. Madonna, vedi un video di polemica e polemiche ne per te per giorni. Sì, purtroppo sì. Comunque anch'io confondo tantissimo, seguo te, poi guardi video scemi e posto video di gatti. Eh, come posti video? Ma io ti seguo. Sai che non lo so. Se ti, ti chiami Keke? Perché non ti trovo? Vabbè, ci guardo poi. Vabbè, comunque, anche perché i video di gatti sono esattamente i video che guardo io, quindi, su TikTok, quindi è proprio perfetto. Vabbè, e, quindi, quindi TikTok è perfetto, onestamente, non mi, non mi sentirei di, di dire niente di male, sono io che non, non sono fatta per TikTok, perché TikTok devi avere molto coraggio per farlo, io non ce l'ho per niente. Che è il motivo per cui non faccio mai le dirette lì, perché le dirette su TikTok mi terrorizzano, perché capita, la mia faccia capita davanti a chiunque, proprio sono terrorizzata, non, non ce la faccio proprio. Allora, ventesimo, venti, ventuno, ventiquattro, ventitré, ventidue, ventuno. No, Rachele, non so perché ho voluto fare la serie, che non sono. Ah, ok, allora dopo ti cerco bene. Allora, ventunesimo posto con sette e mezzo c'è questo qui, di Peven, di Peven di Sara Orne Jewett, lei è una scrittrice americana classica che io non conoscevo e praticamente in di Peven eh, stupisce per il fatto che essendo una scrittrice classica uno si aspetta che scriva una storia d'amore, un libro di quel tipo. Invece qui fa due cose. 
Prima di tutto racconta di una cittadina che non, non esiste e che non è, diciamo, um, sulle orme delle cittadine tipiche dei, dei libri classici con, che so, la signora super ricca, il marito burbero che lavora tutto il giorno, la zia, um, che so, nubile, che è isterica, eccetera, ma parla di una cittadina marittima. E questo luogo è completamente diverso, è fatto, mh, composta da marinai, comunque gente, gente che fa dei lavori manuali, cose di questo tipo, quindi completamente diverso dall'ambientazione che uno si può aspettare. In più c'è appunto tantissimo mare, nel senso che eh, praticamente il libro si basa sul fatto che ci sono queste protagoniste che sono dei personaggi tipici di questo tipo di romanzo, ma che invece di pensare a chi sposarsi e a, um, insomma, a quanti soldi fanno i vari scapoli del, del luogo che non esistono, tra l'altro, semplicemente quello che fanno è andare in giro a chiacchierare con la gente e quindi parlano con marinai o persone di questo tipo e loro gli raccontano le loro, sta le loro storie. Quindi in realtà eh, è bellissimo, cioè è fatto bene perché da quel punto di vista praticamente racconta delle storie che sono interessanti e non le solite cose di chi, chi mi sposo e quello lì sarà buono e mi amerà per me stessa oppure perché eh, al ballo non ha potuto ballare con l'altra, cose di questo tipo. Gli ho dato sette e mezzo perché è scritto però come un romanzo di Jen Austen, quindi, allo stesso, cioè, quindi ero confusa mentre lo stavo leggendo perché mi aspettavo da un momento all'altro che uscisse lo scapolone finalmente... Eh, da, da prendere per marito invece non, non è così quindi leggere delle storie di mare scritte però in un modo alla Jane Austen mi ha confusa devo dire che se fossi stata preparata forse gli avrei dato anche 8 e soprattutto se fosse stato più lungo perché è un libro molto breve e in realtà è il primo di una serie questo qui è il primo che ha scritto la scrittrice quindi secondo me gli altri saranno tutti quanti meglio e anche più polposi e mi ha stupito molto in positivo per questo punto di vista perché appunto si, si differenzia tantissimo da un testo che avrebbe potuto scrivere una qualunque altra scrittrice dello stesso periodo, in più eh, parla di mare che è un'ambientazione un che a me piace tantissimo, le storie di mare non mi annoiano mai, quindi molto molto interessante da questo punto di vista. Quindi lo consiglierei sia a chi piacciono i libri di quel tipo, infatti l'avrei dato a Ari, perché comunque è scritto in quel modo e quindi se piace il mood di quel modo secondo me può piacere, ma allo stesso tempo lo considererei anche persone come me perché appunto eh, non è il solito libro che non parla delle solite trame che a me non interessano. Vedo che avete proprio tantissime domande al riguardo, <ride> quindi, quindi vado oltre. 1, 2, 3, 4, 5. Allora... 24, 23, 22, 21, 20. Al ventesimo posto c'è un libro che ha letto anche Jessie, perché ne abbiamo parlato fino adesso. Vai, vai, anch'io multitasking. C'è questo, Come Daria, di Ada D'Adamo, che ha vinto ieri lo strega, ieri sera. Questo qui l'ho letto, allora, per due motivi. Io intanto pensavo potesse vincere questo libro qui, però... Mi ero convinta di sbagliare, perché tutti quanti erano straconvinti dell'altro, quindi ehm, ho, ho cambiato idea all'ultimo. E, e quindi mi sono detta, lo voglio leggere prima che vinca. E, seconda cosa, perché era corto e tra tutti quanti gli strega, praticamente era l'unico corto che si potesse leggere veloce, velocemente. E perché sette e mezzo potenzialmente poteva essere anche otto? Sette e mezzo perché è corto, questo qui stiamo dicendo, no? Cioè di Peven. Sette e mezzo perché è corto e quindi non ho fatto in tempo ad entrarci, ad abituarmi e anche perché comunque di per sé la storia, cioè non c'è una storia principale, c'è cioè una premessa iniziale per cui è spiegato il perché vanno in questo posto eccetera, però non, non c'è una trama vera e propria, quindi diciamo che secondo me, ehm, visto che è il primo di una serie, nel senso bisognerebbe leggere gli altri per dargli otto, cioè non è proprio una serie, però comunque è una serie di libri ambientati nello stesso posto da quello che ho capito, quindi secondo me è troppo, troppo poco ancora per dargli 8. Quello di Peven. Ok, sì perché chi vince lo strega giovane di solito non vince mai lo strega, dubitavo che facessero vincere lei, invece stavolta plot twist. Sì ci sta. Cioè potevo dargli anche 8 potenzialmente, però mi sono sentita più, più tranquilla nel 7 e mezzo, anche se che con 8 non avrei avuto problematiche insomma a dirlo. Se andiamo un velo pietoso... Cosa che ha scritto? L'ha letto anche San Giuliano, no? <ride> sì, che li ha letti tutti, però ve li sa a memoria. <ride> Mamma mia, le figuracce sempre. 
ma alme- guardate almeno si è capito che lui non ha letto perché sapete quanti non l'avranno letto di, di quelli che hanno votato cioè non li ha, ne avrà letto neanche uno di quelli che hanno votato gli amici della domenica non sono per forza dei gran lettori perché magari fanno anche gli scrittori ma non è risaputo che tanti scrittori italiani non leggono niente quindi ma noi lo sapevamo già che nessuno legge la mazza esatto <ride> quindi eh, dicevo quindi al ventesimo posto c'è cioè questo qui come Daria l'ho voluto leggere appunto prima di, dello strega eh, che dire allora mi è piaciuto sicuramente più delle aspettative credevo fosse un libro che si basava esclusivamente sul diciamo far pena anche se così è cattivo però nel senso sull'emozione sull'emotività sul far sentire l'emozione al lettore in modo tale da avere quel surplus di quel tipo che c'è c'è tantissimo ma non ha soltanto questo cioè un bel, un bel libro scritto bene a questo punto facessero votare noi finalisti eh poi vincerebbe, vincerebbe chi se lo merita e non, e non li magna magna la decisione prestabilita quindi non andrebbe bene io sono talmente lenta che dovrei partire l'anno prima, ma de- dettagli li leggerei sicuramente, almeno sia sì, infatti, a noi sarebbero, saremmo più interessati a leggerli comunque. E quindi come Dari è sicuramente un libro scritto bene, eh, però ehm, gli ho dato sette e mezzo perché? Perché sicuramente non è la mia trama, nel senso che comunque la tematica di cui parla, che posso anche dire perché tanto Jesse l'ha letto, quindi la tematica di cui parla è molto molto personale perché parla della figlia, e del rapporto che ha con la figlia la figlia comunque è, insomma adesso non mi ricordo la malattia che ha comunque insomma è, è nata subito con dei problemi diciamo così che racconta nel dettaglio e sono molto pesanti ovviamente pensare a una mamma che deve comunque eh, vivere così con quest'ansia con la figlia eccetera bla bla. poi parla della sua malattia dice subito della sua malattia che è il tumore al seno insomma è molto troppa roba, non è il mio libro direi, esatto, non è neanche il mio, cioè non è per due motivi, uno io non leggo i libri per star male, nel senso che so già che la vita è una merda e onestamente non ho bisogno della letteratura per ricordarmelo, due, eh, questo libro nasce oggettivamente, cioè è evidente che nasce da un'esigenza, nel senso che lei scrive questo libro per parlare del rapporto suo e di sua figlia che è una sorta di rapporto simbiotico sicuramente molto potente ma anche molto personale secondo me i libri molto personali così capisco perché esistono ma allo stesso tempo io non li pubblicherei cioè non può aiutare sicuramente a qualcuno che ha passato una situazione similare può aiutare, può comunque emozionare tantissimi lettori che ci sono tanti lettori che leggono i libri per emozionarsi non dico che quindi non verrebbe letto eccetera eccetera perché infatti è piaciuto molto però io come lettrice non non lo accetto, cioè, non è che non li accetto questi libri qui per me potrebbero non esistere tranquillamente ecco. quindi non gli potevo dare 8 secondo me se lo potrebbe anche meritare però perché oggettivamente è scritto bene molto meglio di quanto doveva essere perché onestamente avendo una trama così poteva essere scritto peggio cioè, poteva benissimo essere scritto peggio invece l'ha scritto bene sì è una malformazione cerebrale di cui sono incapace di curarmi nome, sì non mi ricordo comunque disabilità grave, esatto sì, adesso non volevo entrare nel dettaglio perché comunque, vabbè, però cioè, il, conce- il concetto è semplicemente che fa molto soffrire, fa molto star male, fa molto pensare, uh, la parte è moltissimi, cioè mi fa venire tantissime par- paranoie perché comunque eh, una persona che ha il cancro, che ce l'ha veramente, mi fa imparano- imparanoiare normalmente, figurati. Però insomma, quindi non è proprio il mio libro, infatti io l'ho letto tutto quanto in una botta perché è, c'è tipo una tristezza unica, tutto quanto il libro, scritto bene, sì, parla di una storia reale, pa- è, è potente, tutto vero, però onestamente è un libro che io cioè, non, non leggerei, insomma. Quindi sette e mezzo per questo motivo secondo me si può meritare anche otto, però. Quindi secondo me il fatto che abbia vinto sicuramente non è, non è neanche tra i primi dieci libri italiani più belli dell'anno, perché statisticamente parlando intendo, però non, tra i libri che avevo letto dello strega era il migliore. Quindi, quindi alla fine è meglio lui che altri. Io invece dall'altro penso per fortuna che esistono libri anche così, sono necessari anche se dolorosi per conoscere questo tipo di storie. Poi racconta anche un sacco di problemi legati a quelle tematiche che ci sono in questo paese del cappero in cui viviamo. Eh, lo so, però, non so, se ci... perché lei racconta anche nel libro, comunque deve aver scritto degli... tipo un articolo, eccetera. Gli articoli li capisco, i libri, no. Cioè, non... per me la letteratura è un'altra cosa, non... non ci posso fare niente, però capisco il tuo discorso, ovviamente. Poi, allora, 24, 23, 22, 21, 20, diciannovesimo posto, 
con 8, questo è il primo 8 ufficiale, c'è lui, facile preda, Mattioli, letto per la box indipendente, ah, prima non l'ho detto di Deep Heaven, Mattioli, letto per la box indipendente, questo qui Mattioli, letto per la box indipendente, è stato il primo Mattioli che ho letto, sì, e mi ha preso subito, questo qui è un thriller, un thriller poi anche di quelli proprio, cioè dei, dei più rozzi, nel senso proprio, cioè nel senso segui, segui quello che succede dall'inizio alla fine, non ci sono diciamo eh, colpi di scena veri e propri, perché so, sai tutto dall'inizio, perché segui proprio cioè, tutte le scene dall'inizio, super veloce, però mi ha preso da morire, cioè mi ha preso subito, non avevo proprio bisogno, si vede, di un libro così un po' grezzo. Quando ieri la scrittrice che lo ha proposto l'ha definito libro politico ho capito cosa intendeva, non ha portata significativa questi libri perché fanno affrontare certi problemi e fanno capire come può essere difficile sopravvivere con queste limitazioni. Eh lo so, infatti è un po'. Cioè, mh, cioè la mia risposta sarebbe sempre che sapete che io i libri appunto politici fatti eh, non li capisco, cioè secondo me eh, ci, ci deve essere un altro modo per, per parlare di certe cose, cioè nel senso... Eh, è una tematica importante da conoscere eccetera ma secondo me pubblicare un libro non cambierà mai niente quindi nel senso perché, perché nella letteratura ci deve essere però sì, capisco Sam anche a me ha angosciato e fatto venire paranoia però comunque ripeto cioè ognuno scrive i libri che gli pare ognuno pubblica i libri che gli pare non sono costretta a leggerli quindi nel senso alla fine non c'è niente di male nel pubblico scrivere tanto più perché capisco a maggior ragione il bisogno di scriverlo soprattutto se fai la scrittrice ti capita una roba così è ovvio che, che la scrivi pubblicare capisco anche perché appunto ripeto è scritto bene ed è anche potente quindi perché non l'avrebbero dovuto pubblicare però ehm, io non ero costretta a leggerlo da lettrice quindi è colpa mia che l'ho letto effettivamente visto che non ero insomma non, non avevo necessità di farlo insomma però ero curiosa quindi mi sono tolta la curiosità di capire la qualità che secondo me è buona quindi, quindi alla fine ha passato il test e non poteva piacermi più di così ecco Dicevo, facile preda, gli ho dato 8 semplicemente per questo, perché... Allora, questo qui è un autore, che io non conoscevo, che praticamente è un autore appunto di thriller super famoso in America, che a quanto pare è super rinomato, io non lo conoscevo affatto. Di lui ho letto due libri nel mese scorso, questo che è quello che mi è piaciuto di meno, semplicemente perché è più corto e anche perché è un pochino... Cioè, è proprio una struttura lineare da morire. E colpisce molto nel finale perché il finale è l'unica cosa praticamente non prevedibile cioè non, non, non prevedibile perché in realtà è completamente imprevedibile perché è talmente veloce che non fai assolutamente in tempo a prevedere quello che potrebbe succedere però a maggior ragione il finale mi ha stupita perché il finale è particolare secondo me e mi è piaciuto, gli ho dato 8 secondo me, allora dal punto di vista qualitativo per me si merita 8 però io credo che io solitamente gli avrei dato 7 e mezzo perché il libro è poco sviluppato nel senso che appunto è, ta è talmente tanto veloce che non fai in tempo né approfondire cioè è tutto troppo veloce io non, non apprezzo i libri così veloci mi piacciono più gli approfondimenti, i pipponi psicologici eccetera però questo libro qui mi ha presa e mi è piaciuto quindi gli ho dato 8 perché mi sentivo da 8 cioè la verità era 8 anche se razionalmente mi dicevo ma perché è da 8 a te dovrebbe piacere di meno e almeno tu e Jess l'avete letto un certo ministro invece ma magari aveva appena finito di leggere le istruzioni del microonde eh beh sono letture impegnative non è che si può leggere troppa roba insieme Mauro dopo, dopo si confonde no? cioè ci insegnano quelli che sanno leggere su Instagram che bisogna leggere soltanto una cosa per volta e poi lasciarla sedimentare perché altrimenti non si riesce a, a leggere bene a quanto pare e niente quindi facile preda sicuramente il libro da ombrellone consigliato sicuramente tipo Mauro se ti va di leggere qualcosa di easy lo trovi in qualche modo che costi poco eccetera sicuramente consigliato non è il libro della vita però sicuramente fa passare delle, delle ore piacevoli e divertenti super maschilista lo dico quindi vabbè i maschi non sarà un problema per le femmine può venire, far, venire, far venire un minimo di orticaria però, però in i thrilleroni ci sta secondo me non parliamo di questo governo, vi prego. Poi, allora, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Ok, al 18... i libri belli, quindi mica la tua alta letteratura, rotto fu, i trilleroni. Sì, ma do... quello che... di cui vi parlerò probabilmente fra due venerdì, sempre suo, mi è piaciuto di più. Quindi quello lì lo, lo, lo spammerò di più, è sempre, è sempre trillerone, eh. però, però mi è piaciuto di più perché è più complesso. 
Comunque sì, quest'estate mi vanno tantissimo, tipo i thrilleroni così, infatti Mattioli proprio mi è caduto dal cielo, in una felicità. Infatti per quello, Mauro, te Mattioli dovresti comprarti tutta la collezione, perché no, tutti no, però molti sono, sono proprio tuoi, più tuoi che miei. E dicevo, al diciottesimo posto c'è un audiolibro, quindi ve lo faccio vedere qui su Amazon, è questo, Gli sdraiati, letto da Claudio Bisio, che praticamente mi fa apprezzare gli audiolibri Già, già di per sé perché adoro come legge Claudio Bisio e questo libro mi ha stupita io mi ricordavo sbagliando perché poi è, si è rivelata una convinzione fallace che l'avesse letto Bea e che avesse detto che faceva schifo invece Bea non l'ha letto <ride> e mi ha detto che l'ha letto Anna e non mi ricordo se Anna è piaciuto però io non so perché ero convintissima che questo libro facesse schifo, quindi quando, quando mi ci sono approcciata avevo l'aspettativa, lo dice troppe volte, esatto, <ride> cioè ormai eh, uno si confonde, esatto, Ch chissà con quale altro libro lo sto scambiando, un altro libro italiano sicuramente. E, um, quindi io mi ci sono approcciata pensando che facesse schifo, invece ascoltandolo, ho continuato ad ascoltarlo e ho continuato a pensare, ma sai che è bello? <ride> ma sai che è? Ci sono rimasta anche male, perché comunque un libro italiano di un autore che non, non conosco, nel senso che non avevo mai letto. Quindi, onestamente, pensavo anch'io che non mi piacesse granché. Allora, sicuramente il fatto che l'abbia letto Claudio Bisio, eh, cioè il fatto di averlo ascoltato in audiolibro, letto da Claudio Bisio, mi ha, mi, ha, mi ha fatto piacere di più. Quindi può darsi che in cartaceo gli avrei dato anche sette e mezzo. Però, onestamente, per essere un italiano, non mi è assolutamente dispiaciuto. L'ho letto tempo fa, né sì né no, da quello che ricordo. Schifo no, però, carino ironico. Esatto, sì. Allora, eh, a livello di, di ironia così, infatti è leggero e divertente, quindi mh, intrattenente, e simpatico, si addice moltissimo alla lettura, è tanto più di Claudio Bisio. Eh, il motivo per cui gli ho dato 8 è stato il fatto, per la struttura, mi è piaciuta particolarmente la struttura per il fatto che comunque inserisce all'interno non solo, diciamo, la trama principale, ma anche un po' di cose così inventive, un po' intelligenti, che mi hanno, mi hanno fatto dire, aspetta, allora è speciale questo testo. E in alcuni casi la risposta sarebbe soltanto ok boomer, nel senso perché comunque diciamo che mh, il concetto, cioè di, che il narratore è tipo eh, un, un adulto che, che riflette su, sui giovani, diciamo, quindi spesso la risposta sarebbe ok boomer, ci sono certe volte in cui mi sono vista vecchia e volte in cui mi sono vista giovane, perché insomma... Non, ha, non, non sono riuscita a rispecchiarmi nessuna delle due generazioni per bene però non so, ben fatto, ho fatto bene cioè, mh, allora gli ho dato 8 appunto perché in audiolibro forse gli avrei dato 7 e mezzo in cartaceo però mh, insomma se mi beccassi altri libri di questo autore me li leggerei per curiosità quindi, quindi per me è super approvato perché onestamente non credevo assolutamente che mi potesse piacere a questo livello credevo mi piacesse pochissimo invece soddisfacente quindi a maggior ragione se lo vedo letto da Claudio Bisio lo leggo volentieri, ma non ho guardato. Questo qui è il suo più famoso però da quello che so, quindi magari gli altri sono anche meglio. Vedo che comunque diciamo, c'è cioè anche questi qui, tutti i santi giorni e breviario comico, quindi direi che lui scrive cose diciamo simpatiche in generale, quindi ci sta. Lo dice troppe volte... Uno si confonde, l'ho detto prima. L'ho letto tempo fa, né sì né no. Ok, non avete scritto niente, perfetto. E, quindi consigliato, soprattutto in audiolibro a maggior ragione, ma anche se lo trovate in sconto, tipo i feltrinelli 4,90, sì, 2 a 9,90, cose così, secondo me se, la, se li merita. Poi, ultimo libro di cui parlo oggi, quindi o finiamo, finiamo prima in maniera speciale o off topic, al diciassettesimo posto con 8, mi sembra, sì, con 8, c'è questo, aspettate, metto normale, c'è questo, questo qui non credevo assolutamente di metterlo così basso in classifica, molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Sanfranfoer, prima di iniziarlo credevo che sarebbe stato nella parte alta della classifica, quindi ve ne avrei parlato l'ultimo venerdì, invece ve ne parlo il primo venerdì perché per quanto lui sia bravo, ok, sto attenta a parlare del finale, per quanto lui sia bravo, eh, na, na, eh, cioè, mh, a rischio di abete, è veramente esagerato, esageratissimo come testo. Allora, Jonathan Safrafoer è molto bravo e si distingue, per chi non lo sapesse, diciamo, per il modo in cui scrive, perché comunque i suoi testi 
a parte che hanno tante immagini, tante cose, adesso non vi faccio vedere troppo perché sennò è spoiler, però si distinguono anche per il fatto che comunque sono speciali, perché ad esempio qui c'è il testo con delle sottolineature, queste sottolineature non le ho fatte io, sono proprio nel testo, e um, cose di questo tipo, quindi lui si, si contraddistingue per queste, queste particolarità, ok? E queste cose sono fatte molto bene, anche nell'altro le libro che ho letto su, ogni cosa illuminata, so, um, sono fatte proprio bene, eccetera, tanto che sono molto più bilanciate. Ad esempio in ogni cosa illuminata eh, ci sono, mi sembra un capitolo sì, un capitolo no, dove c'è un capitolo più strano, un capitolo più normale, si bilancia molto. Qui esagera particolarmente in questa cosa qui e vabbè ci sta anche potenzialmente il problema è che la trama che è, è diciamo collegata um, all'11 settembre, quindi vi può far capire già più o meno la tematica anche se non la specifico nel, nel particolare, è veramente di una dolcezza terribile, il, pu il punto di vista di un ragazzino è già, è già da fu budella fuori per quanto mi riguarda, cioè non, non, non l'ho retto, all'inizio la prima parte mi è piaciuta da morire, dopo un po' però non ce la facevo più, sentivo proprio cioè, la glicemia che saliva non, e stavo male, proprio non, non riuscivo più a sopportarlo, quindi ehm, è un libro sicuramente scritto bene, sicuramente Jonathan Safrafoer si merita di essere letto, sicuramente... Questo libro è piaciuto tantissimo all'interno del gruppo di lettura. Dolcezza, davvero, no, veramente, tantissima. Cioè, perché è un ragazzino, patatino, lui sì, molto dolce, molto buono, molto carino, però dopo un po' io non ne posso più, cioè, non, non ci riesco, io non, non, non riesco a reggere così. E, quindi, dicevo, Jonathan Sanfrafoer merita i suoi libri, li leggerò tutti, questo qui... Può darsi anche che lo me lo rileggerò prima o poi, gli darò di più, sicuramente si può meritare di più, però io non ce la facevo dargli, dargli più di 8 perché è onesta. Ah, a parte che la credibilità è meno un milione, nel senso che è il libro meno credibile di sempre, non vuole essere credibile, quindi ok, però onestamente già un libro così poco credibile faccio fatica a dargli un voto troppo alto perché onestamente un minimo, un minimo è, è, è necessario per me. Però al di là di questo io non, non lo leggevo più con piacere. Cioè, leggevo le pagine e comunque mi stupivo delle cose, che, cioè, della grafica, dello stile, eccetera, ma non ne potevo più. Cioè, mi sentivo proprio nauseata da, da certe frasi. Eh, sono scritte benissimo, infatti all'inizio mi sono piaciute da morire, ma dopo un po' il, cioè, il mio cinismo ha battuto la mia voglia di leggere bello stile, nel senso che ave avevo bisogno di, non so, di qualcuno che ammazzasse qualcun altro con un cacciavite, perché non ce la facevo più, dovevo riequilibrare. Quindi, quindi non, non per le persone come me, sicuramente per le persone tenerine è più adatto, se no leggete altro di Jonathan Safarfo, è tipo ogni cosa illuminata è un capolavoro, quindi leggete quello in caso, perché questo qui è proprio è veramente stato troppo per me, troppo, troppo dolce. Non ce l'ho fatta. Ci ho messo 4 minuti. E adesso cosa faccio? Ho finito i libri. Aiuto. Aiuto. <ride> e quindi questo qui... Boh. Nel gruppo di lettura, bene o male, nessuno mi ha capita. Immagino un 10 per Jessie. Allora, nel gruppo di lettura è andato molto molto bene, adesso Jessie è rimasta indietro, quindi adesso non dico niente sul finale, eccetera. E è andato molto molto bene, è piaciuto tantissimo, un sacco di gente gli ha dato anche 10, e hanno detto tipo, come, diciamo, come commento, non me ne frega niente del fatto che non è credibile, un libro che mi emoziona così tanto per me si merita 10, il concetto era, era un po' quello che è un concetto che capisco razionalmente, ma che non riesco a capire seriamente, perché, cioè, perché io non, non funziono così, quindi insomma io non, non riesco. Però l'hanno detto tutti quanti. E vedo, cioè, tipo, cioè, 9 meno... Vabbè, poi c'è a chi piace la struttura, la struttura è fatta molto bene, perché cambia spesso il narratore, quindi quello ci sta... Bea invece più o meno aveva la mia opinione, credo che sia l'unico libro dell'ultimo periodo in cui io e Bea abbiamo la stessa opinione, perché anche Bea è cioè, una roba così stucchevole non ce la può fare, quindi eh, a Barbara più o meno gli ha dato comunque la nostra stessa opinione, e, però sì c'è un sacco di gente che ha scritto delicato, commovente, non sdolcinato, dicono alcuni, per me invece è una, una roba proprio pesantissima da quel punto di vista. Io l'ho trovato proprio, cioè proprio glicemia, gogo, -go, cioè proprio fastidiosissimo. 
e, e niente quindi un sacco di gente dice non me lo ricorderò per la trama per il nome ma per quello che ho provato leggendolo diciamo io quando l'ho letto mi sono annoiata <ride> mi sono sentita cattiva e, no- e annoiata quindi non me lo ricorderò per quello eh, sì io sono troppo indietro ma non credo che darei 10 gli sa vi dirò Capito perché andiamo d'accordo, Sam è arida come me, va bene un po' di roba tenerina, ma poi facciamo che capita la decapitazione, <ride> Troppo, esatto, cioè, ho, bi- ho bisogno di compensare un minimo. <ride> Se avessi partecipato sarei stata la vostra stessa opinione, sì, che, che penso proprio di sì. Cioè, il libro merita, quello è sicuro, però too much. Non penso di aver mai dato 10 in un GDL, ma al massimo lo darei a Folk nella Virginia, forse sì, certo, altri livelli. Ma temevo per il titolo, quindi ho saltato. No, no, il libro, il libro merita, Foer è bravissimo, lo, sicuramente lo riciccerò anche il prossimo anno perché io voglio leggere tutti i suoi libri, si merita tanto, però questo libro qui dal, cioè, doveva finire 200 pagine prima per, per riuscire a avere un 8 e mezzo da me, anche, cioè, all'inizio ero un 9 per quanto mi riguarda, però io non ce la facevo più dopo un po'. Cioè, la prima, mi ricordo proprio che nella prima discussione ho detto è riuscito a scrivere delle cose che se le avesse scritto qualcun altro avrei alzato gli occhi al cielo. Ecco, dopo un po' gli occhi al cielo io ho cominciato a mandarli, ma non perché... Cioè, perché è scritto benissimo. Il problema è che sì, lo stile è importante, però anche quello che scrivi, cioè nel senso quello che dici, eh, dopo un po' eh, diventa, div- diventa fondamentale, perché io non posso aver paura di prendermi il diabete soltanto perché leggo un libro. Cioè, proprio non... Um, è fastidioso, cioè, veramente mi, mi sembrava di mangiare... È come se... La parola giusta è smagoso, il problema è che voi non lo usate, quindi non riesco a, des- a spiegarmi, perché è smagosa la parola, cioè il smagoso è quando mangi una roba dolce, tanta, che dopo un po' sei smagato, cioè non ce la fai più, ti verrebbe da andare a vomitare e pensi, oh mio Dio, perché ho mangiato così tanta roba dolce, non ce la faccio più, non voglio più mangiare dolci in tu- tutta la mia vita, quello è smagoso. E quindi la, par- la parola giusta sarebbe quella, cioè questo libro qui mi dava quella sensazione lì del basta mangiare dolci che ti fa male perché continui, <ride> è quella. Sì sì ma penso che proverò altro di suo dato che di libri ne ha scritti, sì sì esatto fai bene che, che non è il più indicato secondo me. Certo a molti è piaciuto tantissimo ripeto però secondo me bisogna essere un po', un po veramente poco cinici ma veramente poco. Figurati e Jessy, uh, le, le palette da 0 a 6. <ride> Quanto gli hai dato alla fine? 8 gli ho dato, comunque un voto alto perché se lo merita, però non, non di più perché non, non ce la facevo. No, rende l'idea. Smagoso, eh. è smagoso, io non so, voi, voi non, non usate il mio linguaggio, io non so come esprimermi. No, io non rinuncio al dolce da magnà però. Beh, è buono. Eh sì sì, infatti gli ho dato un voto alto, eh. soltanto che cioè, se fosse continuato di più sarebbe sempre cro- cioè, andato più in basso il voto perché non ce la facevo proprio più e quindi for- fortunatamente come voi vedete che è un libro grande ma in realtà non è un libro molto lungo perché ci sono tantissime pagine dove c'è un- un'unica parola, tante pagine di immagini, cioè, si legge veramente molto più velocemente di un libro normale quindi in realtà sono 400 pagine ma saranno... 250 secondo me serie eh, però è stato comunque troppo lungo <ride> quindi, quindi diciamo e comunque gli ho dato il voto anche per la grafica per come è fatto tra l'altro la parte finale l'ho ascoltata in parte anche in audiolibro che io avevo sconsigliatissimo di, di fare perché appunto eh, è molto grafico questo libro quindi eh, i libri di Foer non sono consigliabili in audiolibro perché appunto eh, sono fatti così, però effettivamente l'audiolibro è fatto molto bene, cioè ci sono delle voci diverse, mh, delle, cioè proprio fa capire le inflessioni eccetera, quindi sì, è sicuramente meglio cartaccio perché non possono esprimere le immagini a parole, però eh, è fatto meglio di quello che mi aspettavo l'audiolibro, quindi in realtà è accettabile, anche se ovviamente, ripeto, il libro è un'altra cosa. Quindi... Quindi niente, sono una brutta persona, questo che è il riassunto. In realtà è tutto il riassunto di tutte le cose, perché sono una brutta persona e quindi non mi è piaciuto tanto. Sono una brutta persona e quindi mi è piaciuto. Sono una brutta persona e quindi non mi è piaciuto tanto. Sono una brutta persona e quindi non mi è piaciuto tanto. Sono una brutta persona, anzi sono una capra ignorante, quindi non mi è piaciuto tanto. Sono una bruttissima persona e quindi non mi è piaciuto granché e... Eh, sono una persona che non, ha, non dà abbastanza rilevanza ai critici letterari e quindi, sono, e quindi non mi è piaciuto più di tanto da noi per dire smagoso si dice s- sgmia 
Deci, 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 cioè il concetto è che essendo io una brutta persona non riesco a amare i libri eh, sentimentalini, quindi praticamente ho letto tre libri sentimentalini, cioè infatti qui, qui c'è il riassunto perfetto comunque, perché ci sono tre libri sentimentalini e questi tre libri mi sono piaciuti meno di quanto potevano piacermi. Poi c'è un libro da maschio proprio, cioè questo qui è proprio lo stereotipo del maschio perché è super mas- cioè ma- è anche maschilista come testo proprio terribile e mi è piaciuto di più degli altri quindi c'è qualcosa che non quadra in me stessa qui, questo qui è un libro che mi è piaciuto perché non assomiglia ai soliti libri che dovrebbe assomigliare quindi anche qui cattiveria e poi ci sono due libri di critica letteraria che io non ho prestato a dovere quindi sono una capra cioè, quindi cioè, il, il ritratto che esce fuori di me non è particolarmente mh, piacevole Puoi dire anche sgomia, sgomia, il troppo dolce stucca, però la pronuncia era così poetica, <ride> sì, beh, non, non, cioè, non... sgomia o sgomia, con la, con la O aperta o con la O chiusa, U chiusa, Sgom- sgomia, sgomia, però sgomia era me, sgomia, <ride> vabbè, insomma. Quindi niente, quello che adesso sto dan- buttando un occhio a quelli del prossimo, della prossima parte per vedere se, se ne esco un pochino meglio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, secondo me ne esco un pochino meglio. <ride> questi, questi qui è troppo... In realtà è una O la bergamasca, molto carica. Oddio, però la pronuncia... Com- come si dice? Molto carica. Oh. Come, come lo dicono i ber- io non lo so bergamasca boh non lo so non ci provo neanche perché cioè, de- direi tutto il contrario di quello che bisogna dire quindi farei, farei peggio che dire sto guardando sì comunque sì, ho, le- ho letto dei libri prettamente maschili ti mando un vocale va bene <ride> ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti Sgomia. <ride> cioè, vabbè. Aspetta, dove, dove lo mandi il vocale che lo volevo mettere proprio? Attendo. Sto attendendo con trepidazione. Lo stavo scrivendo. <ride> Vedi, non sono tanto io che funziono male. <ride> Cioè sto prendendo alternativamente Instagram, Telegram, Instagram, Telegram per vedere dove me lo manda. Oh, arrivo eh, aspetta che lo metto alto. Dice al ma sgomia, 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 sgomia. <ride> eh, i bergamaschi sono molto, come dire... Sgomia Sgomia Sì, lascia stare la mia voce Sgomia Se la posso fare Sgomia Siamo indietro di cottura entrambi Sì, effettivamente Grazie per il contributo audio Che bella voce che hai Rachi, è vero? Un sacco Un sacco, un sacco Sgomia Sgomia, non, non ce la faccio. <ride> non sono bergamasca inside. Non è vero, Simo? Sì, sembra... No, non è vero, è bellissima Rachi, veramente. Anzi, che, che scusa, perché ho detto Rachi perché ha scritto Rachi Simo. E a me piace molto. Cioè, che poi a me, cioè, è oggettiva. Cioè, nel senso, è una bella voce. Proprio non ha, non ha gusti, ecco. Prenditelo il complimento, è vero? Sì, sì, vero, 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 Jess. Esatto, uh, era sincero. Va bene, sono le 7, che cosa facciamo? Avete un off topic o, um, o spegniamo? Va bene, grazie. Brava Keke. Cosa facciamo? Non vado avanti con i libri perché uno non li ho preparati, cioè ce li ho più in là. Due perché se no finiamo troppo in fretta. Tanto comunque sono... Io ho troppo da fare, ok? Eh sì, te domani parti. 
Ho so, so la, l'ansietta per te per il dover far tutto. <ride> quindi capisco bene. E, e Jesse, quindi te quando, poi, quando ci, ci risei? Venerdì prossimo ci sei? Cioè, immagino, forse torni prima. Va um, dai suoi e poi in Francia, perché ha dei parenti in Francia. Oggi sono andata in libreria per avere la borsa di Feltrinelli e la libraia non me l'ha data. Come non te l'ha data? Come mai? Ma com'è la borsa di Feltrinelli? Non lo sapevo mica che c'era la borsa. Ho visto quello, lo zaino di Inaudi che è di fatto di carta. <ride> che non, non mi ispira un granché. Uh, che bello, ma non è una vacanza. Non di feltro, siamo... Aspetta, non sto capendo niente. Non di feltro. Maledetta non di feltro. Siamo solo da nonna e zia, feltrinelli. Quella di Adelphi. Ah, ok! Non di feltrinelli, quella di Adelphi. Ah, ok, ok, ok. Come mai non te l'ha data? Non visiteremo nulla. Ah, beh, non è detto, magari una bella passeggiatina su un calessino a tiro. <ride> Ho sbagliato. Ah, sì, 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 quella di Adelphi l'ho vista. Però anche lì mi sembrava un po'... Cioè, cavolo, tre libri per una, una, una roba di tela. Capito che hanno detto, eh, è stata cucita tipo dalle mani degli elfi di notte, bambini minori con uh, la mamma morta, tipo. Però, comunque, mi sembrano troppi tre libri ad elfi per una shopper. <ride> Quindi... Eh no, purtroppo mancherò tutta la settimana, spero di tornare lunedì 17, ok, in diretta. Miria Bilandia, ciao! Ce le vedo, molto francese, con un brillino parasole figo. No, vabbè, adesso sto esagerando, è bellino però. In caso mandaci foto. Boh, perché io non sono capace di farmi valere e non glielo... Buonasera. Eh, farmi valere non gliel'ho chiesto perché non me l'ha data. No, ma che è che... Quindi ti sei preso tre feltrinelli così senza avere la... Cioè, tre Adelfi, oh, ma io sono fissata anche io con i feltrinelli. Tre Adelfi così. Mi dispiace. Cioè, io avrei pianto un mese, tipo. No, io avrei detto a fidanzato, vai, diglielo, <ride> diglielo te, perché è, è fidanzato il cattivo della coppia, lui che, che si immola per le cose. Se lasciamo perdere Adelfi, l'hanno fatta sporca stavolta, una ragazza che segue ha detto l'anno prossimo la promo sarà 5 libri Adelfi, ti chiederanno indietro la sportina dell'anno prima. <ride> È vero, io morta ma ha ragione, sì dai. Sì, ma infatti tutti quanti si sono lamentati del fatto che sono... Perché prima erano due. Però hanno detto, ah beh, che quest'anno... E poi hanno spiegato il perché è fatta. Però è comunque una shopper, cioè nel senso non è che ti stanno regalando il corredo matrimoniale. Eh? Quindi, già. Tre ade- Ho capito che gli adelfi non costano tantissimo, eh, però insomma, tre libri mi sembra veramente esagerato. Magari perché non ha comprato Feltrinelli, magari hanno cambiato le regole e vanno a risparmio. No, no. Ha, hai comprato Adelfi, che, che è vero, per non Feltrinelli. Esatto, Sam, io uguale, io mi lamento, ma mandami... Esatto, io faccio uguale. A lamentarsi, sì, sì, sì. Io, io sto... Proprio Matteo è il mio... È, è la persona di punta, cioè, proprio... È la vittima sacrificale per tutte quanto l'odio. Sì, però veramente non costano poco gli Adelfi. Eh, sì, infatti, cioè, anche se non costano quanto altri, cavolo, tre Adelfi è tanto, eh, non è che... Infatti, anzi, fai anche loro pubblicità che spirorci. Insomma, per tre, ho speso, tre libri ho speso 35 euro, ho preso quelli piccolini. Eh, esatto. Poi gli Adelfi non fanno male, eh, però... Purino, eh... Se l'hai scelto lui. Quando si è messo con me, ha scelto di, ba- di combattere le mie battaglie al posto mio. <ride> Quindi, <ride> colpa sua. Urkaraki. Che, quali, hai, quali hai preso di Adelphi? Almeno pensiamo alle cose belle. Tre titoli belli. Cioè, beh, certo, ti ispiravano ovviamente, però dico che libri sono. Almeno, dai, almeno libri, insomma, non fanno male. Che uomo. <ride> Ho preso. Eh, che poi Matteo è litigiosissimo da quel punto, cioè nel senso sulla giustizia delle cose, quindi... Cioè, una, una volta aveva rotto le scatole alla cassiera, anche perché... Non alla cassiera, si è andato al servizio clienti. Perché um, avevamo preso, mi ricordo, l'estate in... Uh, cioè, in busta, che sono in, in confezione, vabbè, da 6 praticamente. E doveva costare tipo 5 centesimi in meno, mi sembra. Una roba così, pochissima. Invece che le bottiglie. E le aveva preso soltanto perché costava meno. 
e però poi gli hanno fatto come se fossero sei bottiglie perché poi in cassa loro ti cliccano una bottiglia e invece della confezione e quindi, e quindi lui è andato al servizio clienti per farsi rimborsare di quei centesimi <ride> quindi per dire, cioè Matteo gli piace fare questa roba quindi, ed era una cosa proprio un, un concetto non, non, non perché per lui era, cioè, insomma per cinque centesimi però era perché era ingiusto <ride> La peste scarlata, super scelta. E due di Borges, storia universale dell'infanzia e alloggio dell'ombra. Beh, credo che se lo meriti, quindi, quindi almeno è scelta. La peste scarlata, bellissimo. E Borges lo vorrei anch'io, quindi... Quindi... Ottimo. A- super approvazione, anche se non li ho letti, però... Secondo me solo merita. Va bene cosa facciamo? Ci sono, sono le battaglie che ci piacciono specie nei supermercati anche noi ne abbiamo sempre una questione di principio ancora prima che di soldi esatto sì sì perché tanto i soldi alla fine se, sono sempre pochi ovviamente però a parte ah, poi mi ricordo una volta in piedineria gli è andato come resto eh, questo qui all'inizio che stavamo insieme perché per, proprio all'inizio in cui stavamo insieme Matteo era così proprio lo stato puro poi dopo si è impigrito anche nella battaglia de- delle cause perse però mi ricordo che in piadineria gli avevano dato come resto non, non so comunque non, un euro, cioè non, non degli euro ma un'altra moneta che sembrava degli euro ma non era quella si vede che gliel'avevano rifilato ovviamente in piadineria cioè lui te, se ne è accorto non so se non mezz'ora forse anche di più 50 baht dice Matteo vedi che se lo ricorda cioè se ne è accorto dopo cioè non subito cioè dopo del tempo adesso non mi ricordo quanto era passato ma parecchio ed è tornato in piedineria e gli ha detto ti ricordi di me? Prima mi hai dato 50 baht invece che 50 centesimi tipo adesso non mi ricordo e se se li fatti dare indietro cioè, quelli, e se li, cioè li doveva avere eh. però cioè, una, una, è follia per me cioè, io ero rimasta così cioè, che stavamo insieme non da tantissimo quindi ancora mi basiva questo lato caratteriale di Matteo dell'infamia non dell'infanzia ah ok eh, non sapendo i nomi Storia universale dell'infamia, è, è più, più figo rispetto che l'infanzia, effettivamente. Mi sa che erano 5. 5 centesimi erano. <ride> Ancora peggio, vabbè. Tipo che alzano i prezzi ma lasciano nei cartellini per settimane vecchi tu ti dovresti incazzare. Ah, 5 baht, ok. Anche perché è vietato ma fai finta di niente. 50 baht. <ride> Man. <ride> Vero sempre. Calma che io ci lavoro nel supermercato se la prendono sempre con me nella quale il mio potere decisionale è meno di zero. No, no, noi, noi ci lamentiamo... Cioè, lui si è lamentato il servizio clienti è soltanto per cose, cioè, che poteva dimostrare, insomma, non è, non, non è mai scortese per, per motivazioni... Anzi, non è mai scortese proprio, lui è sempre educato. Però si, si impunta, si impunta. È povera, ma io mi arrabbio con chi comanda là dentro. Sì, sì, infatti. La moneta è eh, come funziona, non certo con la persona che lo fa. La moneta da 20 baht è come quella da 2 euro, ma ora vale 50 centesimi. <ride> eh, però, niente, quel... è stato incredibile perché proprio se ne è accorto tempo dopo, cioè non, non subito. Urca Mauro. È eh, grave, eh, frega. La grandezza, e eh, quindi sì, no, allora non erano 5 baht, io mi ricordavo che fosse una moneta... Tipo quella da 50 centesimi, boh. Vabbè. Comunque, comunque, insomma, queste qui sono le prime due che mi vengono in mente, ma ce ne saranno tantissime altre. Okay? Quindi, quindi, Matteo, è, è dovuto che poi quando, se non mi danno una cosa, deve, deve combattere lui per me. Infatti, comunque, io di solito quando vado in libreria... Cosa mi ha mandato, Matteo? Aspetta. Ah, mi ha mandato le foto... Ah, 5, ah, i 5 bat sono più grandi dei 50 ah, c- ah ok sì 5 baht erano sì probabilmente erano meno forse, z- forse 0,50 può darsi ci sono 50 satang tipo vabbè insomma comunque non, non mi ricordo ma le foto dei micini de- no <ride> e cos'è che stavo dicendo? non mi ricordo perché in Italia ci facevo caso le monete da 2 euro le tenevo da un'altra parte eh giusto hai fatto bene valevano niente eh sì, ma lo so dei cartellini, ma noi facciamo veramente fatica a starci dietro. Noi abbiamo ancora quelli cartacei da cambiare manualmente. Cambiano sempre ogni settimana e qualcosa sfugge sempre. Ci sta, quello è comprensibile. Cioè, siete, siete umani, fare tutte quante le cose manualmente è un casino. Va bene, siamo riusciti a fare off topic anche oggi. Ehm, con le simpatiche <ride> manie di Matteo. 
Non, non mi ricordo altre, ma deve aver fatto qualcosa perché vale... ah, valevano niente. Mi è arrivato adesso sulla cad. Quello è umano, ma certi negozi ci marciano proprio. Sì, quello è vero. Fuori, fuori topo. Ciao a tutti, mi mancherete. Ciao, Jessie. Divertiti anche un po'. Ho capito che non fai cose extra, però insomma, stai bene, sei felice, divertiti. Ciao, ciao, ciao a tutti quanti. Ci vediamo lunedì per la diretta dei finiti settimana con chi c'è. Ciao, ciao, ciao.